அதிகாரப்பூர்வத்தகவல் பொறுத்திருந்து <laughs> சம்பளமாங்க <laughs> அதிகம் சூர்யா படத்துல இருந்து விலகிட்டாரா ஒரு பிரபல நடிகர் என் ஜி கே படத்துல இப்ப சில்வராகவன் டைரக்ஷன்ல நடிச்சுக்கிட்டு இருக்காரு சூர்யா இது அடுத்தபடியா பாத்தீங்கன்னா கேவி ஆனந்த் டைரக்ஷன்ல பிரம்மாண்டமான ஒரு படத்துல நடிக்க இருக்காரு சோ இந்த படத்தோட ஷூட்டிங் ஏற்கனவே ஆரம்பிச்சுட்டாங்க அது மட்டும் இல்லாம சூர்யாவை தவிர மற்ற நடிகர்களோட பாட்டும் இதுல ஆரம்பிச்சுட்டாங்க இப்ப அடுத்தபடியா பாத்தீங்கன்னா இந்த படத்துல நான்கு லாங்குவேஜ்ல இருந்தும் ஒரு ஒரு நடிகர்கள் நடிக்கிறதா ஏற்கனவே கேவி ஆனந்த் சொல்லியிருந்தாரு அதன்படி சமுத்திரக்கணி அது மட்டும் இல்லாம மலையாளத்துல இருந்து மோகன்லால் அண்ட் தெலுங்குல இருந்து அல்லு சிரீஷ் அண்ட் பாலிவுட்ல இருந்து பொம்மன் இரானியோ இந்த படத்துல நடிக்கிறதா ஏற்கனவே சொல்லியிருந்தாங்க ஆனா இப்ப இந்த படத்துல இருந்து ஒரு பிரபலம் மட்டும் விலகி இருக்காரா அவர் யாருன்னு பாத்தீங்கன்னா தெலுங்கு இண்டஸ்ட்ரியில இருக்க அல்லு சிரீஷ் அல்லு சிரீஷ் பாத்தீங்கன்னா தெலுங்குல இப்ப ஏபிசிடி அப்படின்ற படத்துல ரொம்பவே விறுவிறுப்பா நடிச்சுட்டு இருக்காரு இதுக்கிடையில சூர்யா படத்துல நடிக்கிறதுக்கான கால் ஷீட்ல ப்ராப்ளம் இருக்கிறதாகவும் அண்ட் அதனாலதான் இந்த படத்துல இருந்து விலகிறதாகவும் சொல்லியிருக்காரு படத்துல நடிக்க முடியாததுக்கு மன்னிப்பு கேட்டிருக்காரு அல்லு சிரீஷ் அஞ்சு வருஷத்துக்கு அப்புறம் தான் கல்யாணம்னு சொல்லியிருக்காங்க கேத்ரின் தெரேசா மெட்ராஸ் படத்துல கார்த்திக் ஜோடியா அறிமுகமானவங்க இந்த கேத்ரின் தெரேசா அதுக்கடுத்தபடியா கடம்பன் கணிதன் இந்த மாதிரி படங்கள்ல நடிச்சு பிரபலமானவங்க இவங்க தமிழ்ல வர்றதுக்கு முன்னாடி ஏற்கனவே தெலுங்கு படங்கள்ல ஃபேமஸ் ஆனவங்க அப்படின்னு தான் சொல்லணும் இடையில கேத்ரின் தெரேசாக்கு எப்ப திருமணம் அப்படின்ற மாதிரி ரசிகர்கள் கேள்வி கேட்டிருக்காங்க இதுக்கு கேத்ரின் தெரேசா சொல்லியிருக்கிறது பாத்தீங்கன்னா காதல்ல இவங்களுக்கு நம்பிக்கை இருக்கு ஆனா பார்த்துதான் வரக்கூடியது காதல் இல்ல ஒருத்தவங்களை பார்க்கும் போது தனக்கு நம்பிக்கை வர்றது மட்டும்தான் காதல் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க இப்போதைக்கு நிச்சயமா கல்யாணம் இல்ல அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க கேத்ரின் தெரேசா இதுக்கு இடையில பாத்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட அஞ்சு வருஷத்துக்கு அப்புறம் தான் என்னோட கல்யாணம் சோ அதுக்கு முன்னாடி நிறைய படங்கள்ல நடிச்சு பிரபலம் ஆகணும் அப்படின்றது மட்டும்தான் என்னோட ட்ரீமாவும் இருக்குன்னு ரசிகர்களுக்கு பதில் சொல்லியிருக்காங்க கேத்ரின் தெரேசா கார்த்திக் நரேனுக்கு சர்ப்ரைஸ் கொடுத்திருக்காரு அனுராக் காஷ்யப் துருவங்கள் பதினாறு படத்தை டைரக்ட் பண்ணி பிரபலமானவர் கார்த்திக் நரேன் இவரோட டைரக்ஷன்ல அடுத்தபடியா உருவாக்கி இருக்க படம் நரகாசுரன் இந்த படம் ரிலீஸுக்கு தயாராகிருச்சு அண்ட் அரவிந்த் சாமி இந்திரஜித் அது மட்டும் இல்லாம ஆத்மிகா இந்த படத்துல நடிச்சிருக்காங்க ஸோ இதை தொடர்ந்து படத்தோட போஸ்டரை தான் இப்போ ட்விட்டர் பக்கத்துல வெளியிட்டு இருக்காரு கார்த்திக் நரேன் இந்த போஸ்டரை பார்த்ததுமே அனுராக் காஷ்யப் பாத்தீங்கன்னா இவருக்கு ரிப்ளேவும் கொடுத்திருக்காரு அதாவது உங்களோட படத்தை நான் ஏற்கனவே பார்த்திருக்க துருவங்கள் பதினாறு எனக்கு ரொம்ப ரொம்ப பிடிச்ச ஒரு படம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு அது மட்டும் இல்லாம உங்களோட அடுத்த படம் எப்ப ரிலீஸ் கேட்டிருக்காரு அனுராக் காஷ்யப் இந்த ட்விட்டரை பார்த்ததுமே சந்தோஷப்பட்டுட்டாரு கார்த்திக் நரேன் சோ அதனால இப்போ அனுராக் காஷ்யப்க்கு ரிப்ளேவும் கொடுத்திருக்காரு கண்டிப்பா இந்த வருஷ இறுதிக்குள்ள படத்தை ரிலீஸ் பண்ணிடுவேன் அப்படின்ட்டு சோ கூடிய சீக்கிரமே இதுக்கான அப்டேட்டும் உங்களுக்கு வரும் அப்படின்ற மாதிரி ரிப்ளேவும் கொடுத்திருக்காங்க அது மட்டும் இல்லாம இப்ப கார்த்திக் நரேனோட டைரக்ஷன்ல நரகாசுரன் படம் எப்போ ரிலீஸ் ஆகும் ரசிகர்களும் ஆவலா காத்துக்கிட்டு இருக்காங்க 
வதந்திக்கு புல் ஸ்டாப் வச்சிருக்காங்க ஸ்ரீ பிரியங்கா வந்தாமலை படத்து மூலயமா அறிமுகமானவங்க இந்த ஸ்ரீ பிரியங்கா அதுக்கு அடுத்தபடியா இவங்க ஸ்கெச் மிக மிக அவசரம் இந்த மாதிரி படங்கள் எல்லாம் கிட்டத்தட்ட பத்து படங்கள் வரைக்கும் நடிச்சிருக்காங்க இவங்களோட நடிப்புல அடுத்தபடியா இப்போ ஜெசி படமும் காத்துக்கிட்டு இருக்கு ரிலீஸ்க்காக இதை தொடர்ந்து இப்போ ஸ்ரீ பிரியங்கா மேல நிறைய பேர் வதந்திகளும் பரப்பிக்கிட்டு இருக்காங்க ஸோ இந்த வதந்திகளுக்கு புல் ஸ்டாப் வைக்கிற மாதிரி தான் இப்போ பேசியிருக்காங்க ஸ்ரீ பிரியங்கா ஸோ யாரோட கட்டுப்பாட்டிலையும் அதாவது மேனேஜர் டேரக்டர் இந்த மாதிரி யாரோட கட்டுப்பாட்டிலையும் தான் இல்லாததாகவும் தனக்கு பிடிச்ச கதாபாத்திரங்களை மட்டும்தான் தான் தேர்ந்தெடுத்து நடிக்கிறதாகவும் சொல்லியிருக்காங்க ஸோ அது மட்டும் இல்லாமல் என்னோட வளர்ச்சி பிடிக்காதவங்க யாரோ தான் என்னை பற்றின தேவையில்லாத வதந்திங்களாம் கிளப்பி விட்டுட்டு இருக்காங்க என்னோட பாதையில் நான் கிளியராக இருக்கேன் அப்படின்ற மாதிரி பேசியிருக்காங்க ஸ்ரீ பிரியங்கா தைரியம் இல்லாத பெண்களுக்கு சினிமா சாத்தியம் இல்லைன்னு சொல்லியிருக்காங்க அமலா பால் டேரக்டர் விஜய திருமணம் ஆகி அதுக்கப்புறம் விவாகரத்து பண்ணதுக்கு அப்புறம் ரொம்பவே கவர்ச்சியாக நடிக்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்க அமலா பால் இவங்களுக்கு திருட்டு பயலே பார்ட் டூ படத்தில் நடித்தது மூலயமா ஒரு நல்ல வரவேற்பையும் கொடுத்துருந்துச்சு இவங்களோட நடிப்பில் சமீபத்தில் ரிலீஸ் ஆன பாஸ்கர் ஒரு ராஸ்கல் படமும் இவங்களுக்கு நல்ல எதிர்பார்ப்பு வரவேற்பையும் கொடுத்துருந்துச்சு இப்போ அடுத்தபடியாக பார்த்தீங்கன்னா இவங்க கவர்ச்சி படங்களில் நடிக்கிறதுக்கும் தயாராகிட்டாங்க அப்படின்னு தான் சொல்லணும் இதை தொடர்ந்து அமலா பால் இப்போது பெண்களுக்கு எந்த மாதிரி சினிமா செட் ஆகாது அப்படின்ற வாழ்த்துக்களையும் பொதுவாகவே விமல் பார்த்தீங்கன்னா எந்த படத்துலேயும் நடிக்கும் போது ரொமான்டிக் சீனில் நடிக்கிறதுக்கு அதிகமாக கூச்சப்படுறவரா ஆனால் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா அடுத்த படத்தில் நடிக்கிறதுக்கு கூச்சத்தை எல்லாத்தையுமே தள்ளி வச்சிருக்காரு அப்படின் சொல்லணும் ஏ ஆர் முகேஷ் டேரக்ஷனில் விமல் இப்போ நடிச்சுக்கிட்டு இருக்க படம் இவனுக்கு எங்கேயோ மச்சம் இருக்குது ஸோ இந்த படத்தில் ஆஷ்னா சவேரி ஜோடியாகவும் நடிக்கிறாங்க படத்தில் அதிகமான கிளாமர் அது மட்டும் இல்லாமல் ரொமான்டிக் தேவை அப்படிங்கிற மாதிரி தான் டேரக்டர் சொல்லியிருக்காரு ஸோ இதுக்காக தன்னோட கூச்சத்தை எல்லாத்தையுமே விலக்கி வச்சிருக்காரு அதுக்கேற்ற மாதிரி தான் சமீபத்தில் ஒரு போஸ்டருக்கு போஸ்டையும் கொடுத்துருக்காரு ஸோ அது மட்டும் இல்லாம ஆஷ்னா சவேரி போதும் போதும் அப்படின்ற அளவுக்கு டைட்டா ஹக் பண்ணி போஸ்ட் கொடுத்திருக்காரா விமல் ஸோ இதன் மூலயமா நிச்சயமா இந்த படம் கிளாமர் அண்ட் ரொமான்டிக் அது மட்டும் இல்லாம காமெடி கலந்த படமா உங்க எல்லாரையும் என்டர்டைன்மெண்ட் பண்ணும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு டைரக்டர் ஏ ஆர் முகேஷ் படம் எடுக்க தயாராக இருக்காங்களாம் கத்ரினா கைஃப் பாலிவுட் இண்டஸ்ட்ரியில் தீபிகா படுகோனி பிரியங்கா சோப்ரா கங்கனா ரணாவத் இந்த மாதிரி முன்னணி நடிகைகளுக்கு எல்லாருக்குமே போட்டியாக இருக்கிறவங்க கத்ரினா கைஃப் பெரும்பாலும் கான் நடிகர்கள் கூட நடிக்கிறதுக்கான வாய்ப்பு எல்லா நடிகையை விட கத்ரினா கைஃப்க்கு தான் முன்னுரிமையாக இருக்கான் ஸோ அது மட்டும் இல்லாமல் நிறைய படங்களில் வரிசையாக நடிச்சுக்கிட்டு இருக்காங்க அப்படின்னு தான் சொல்லணும் சமீபத்தில் இவங்களோட முப்பத்தி ஆறாவது பிறந்த நாளையும் கொண்டாடின மகிழ்ச்சியில் இருக்காங்க ஸோ இதை தொடர்ந்து சமீபத்தில் கத்ரினா கைஃப் சொல்லியிருக்கதே என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ரசிகர்களோட எதிர்பார்ப்பு ஒவ்வொரு நாளைக்கும் வேற வேற மாதிரி இருக்கு அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ அவங்களுக்கு ஏற்ற மாதிரி நடிக்கல அப்படின்னா சினிமா துறையில இருந்து நம்ம கூடிய சீக்கிரத்தில் காலி ஆயிடுவோம் அப்படின்ற மாதிரி தான் சொல்லியிருக்காங்க நடிகைய வளம் வந்துகிட்டு இருக்க கத்ரினா கைஃப் கிட்ட இப்போ அடுத்தடுத்து கதைகள் உருவாகிட்டு இருக்கான் ஸோ இதனால கூடிய சீக்கிரத்தில் தயாரிப்பாளராக மாறதுக்காக காத்துக்கிட்டு இருக்காங்களா கத்ரினா ரியல் ஜோடி படம் எப்போன்னு கேட்டிருக்காங்க சமந்தாவ சமந்தாவோட நடிப்பில் அடுத்தபடியாக இப்போ யூடன் படம் தயாராகிக்கிட்டு இருக்கு இந்த படத்தை தொடர்ந்து தன்னோட கணவரான நாக சைத்தன்யா கூட ஒரு படத்தில் ஜோடி சேர்ந்து நடிக்கிறதா இருக்காங்க ஸோ இவங்க ஏற்கனவே படங்கள் நடிச்சிருந்தாலும் திருமணம் ஆனதுக்கப்புறம் நடிக்கிற முதல் படம் இதுதான் ரெண்டு பேரும் ஒன்னா சேர்ந்து ஸோ இந்த படத்துக்கான ஷூட்டிங் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ தொடங்கியிருக்கு அது மட்டும் இல்லாமல் ரொம்பவே சக்ஸஸ்ஃபுல்லாகவும் போயிட்டு இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிக்கிட்டு இருக்காங்க ஸோ இந்த படத்தில் நாக சைத்தன்யாவையும் சமந்தாவையும் ரியல் ஜோடியாக ஸ்கிரீனில் பார்க்கறதுக்காக காத்து இருக்காங்க சமந்தா அண்ட் நாக சைத்தன்யா ரசிகர்கள் என்னை நோக்கி பயன் தோட்ட படத்துக்கான வரவேற்பு அதிகமா கௌதம் மேனன் டேரக்ஷன்ல தனுஷ் முதல் முறையா நடிச்சுக்கிட்டு இருக்க படம் என்னை நோக்கி பாயம் தோட்டம் இந்த படம் எப்போ ரிலீஸ் ஆகும் அப்படின்னு ரசிகர்கள் ஏங்கி ஏங்கி பல காலம் போயிடுச்சு அப்படின்னு தான் சொல்லணும் இப்ப அடுத்தபடியா பாத்தீங்கன்னா இந்த படத்தோட ஷூட்டிங் இறுதி கட்டத்துக்கு வந்துருச்சு ஸோ இதை கன்ஃபார்ம் பண்ற விதமா தான் கௌதம் மேனன் தன்னோட ட்விட்டர் பக்கத்துல போஸ்டரையும் அறிமுகப்படுத்தியிருக்காரு ஸோ சமீபத்துல ரிலீஸ் ஆன இந்த படத்தை பத்தின மூணு போஸ்டர் இப்போ ரசிகர்கிட்ட அதிகமான வரவேற்பையும் கொடுத்துருக்கு ஸோ அடுத்தபடியா படம் இந்த வருஷமாவது ரிலீஸ் பண்ணுவீங்களா அப்படின்ற மாதிரி தான் ரசிகர்கள் இப்போ கேள்வி கேட்டிருக்காங்க கௌதம் மேனன் தொடர்ந்து
சக்கரவர்த்தி இப்போ ஐஸ்வர்யா ராய் கிட்ட ரசிகர்கள் கேள்வியும் கேட்டிருக்காங்க தொடர்ந்து படங்கள்ல நடிப்பீங்களா அப்படின்ட்டு சோ இந்த கேள்விக்கு இப்போ ஐஸ்வர்யா ராய் மௌனம் சாதிச்சுட்டு வராங்களா சோ இதுக்கான காரணம் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா பேனிகான் படம் ரிலீஸ் ஆனதுக்கு அப்புறம் ரசிகர்களோட வரவேற்பு எப்படி இருக்குன்னு பாத்துட்டு தான் தன்னோட அடுத்த படத்தை பத்தி யோசிக்கிறதா இருக்காங்களா ஐஸ்வர்யா ராய் பட வாய்ப்புக்காக டேரக்டர்ஸ் அணுகுறாங்களா நிவேதா தாமஸ் பாபநாசம் படத்துல கமலுக்கு மூத்த மகளா நடிச்சிருந்தவங்க நிவேதா தாமஸ் இவங்களுக்கு இந்த படத்தை தொடர்ந்து அடுத்தபடியா தமிழ்ல வாய்ப்புகள் இல்ல அப்படின்னாலும் தெலுங்கு படங்கள்ல வரிசையா நடிச்சுக்கிட்டு இருக்காங்கன்னு தான் சொல்லணும் ஆனாலும் நிவேதா தாமஸ்க்கு தமிழ்ல ஒரு முன்னணி நடிகையா மாறணும் அப்படிங்கறது தான் விருப்பமா இருக்கு சோ இதை தொடர்ந்து பாத்தீங்கன்னா சமீபத்துல இப்போ டேரக்டர்ஸ் எல்லாருமே பார்த்து இவங்க பட வாய்ப்புக்காக கேட்டுக்கிட்டு இருக்காங்களா சோ கண்டிப்பா தமிழ்ல ஒரு முன்னணி நடிகையா மாறணும் அப்படின்றது தான் நிவேதா தாமஸோட கனவு சோ கண்டிப்பா இது மாதிரி தமிழ்ல வேற ஏதாவது ஒரு நல்ல படத்துல கூடிய சீக்கிரத்துல நடிப்பன்ற நம்பிக்கையோட காத்துக்கிட்டு இருக்காங்க பல லாங்குவேஜ்ல வளம் வந்துகிட்டு இருக்காரா துல்கர் சல்மான் துல்கர் சல்மான் தமிழ்ல அறிமுகமான படம் வாயை மூடி பேசவும் இந்த படத்தை தொடர்ந்து இப்ப அடுத்தபடியா கண்ணும் கண்ணும் கொள்ளையடித்தால் அப்படின்ற படத்துல நடிச்சுக்கிட்டு இருக்காரு அண்ட் அது மட்டும் இல்லாம மலையாளத்திலயும் தொடர்ந்து படங்களை நடிச்சுக்கிட்டு இருக்காரு சமீபத்துல இவரோட நடிப்புல தெலுங்குல ரிலீஸ் ஆன மகாநதி படமும் இவருக்கு நல்ல வரவேற்பையும் கொடுத்திருந்துச்சு இப்ப தென்னிந்திய மொழிகள் மட்டும் இல்லாம அடுத்தபடியா பாலிவுட்லயும் ஒரு படத்துல நடிச்சுக்கிட்டு இருக்காரு அதுதான் கர்வான் கர்வான் படமும் அடுத்தபடியா ரிலீஸுக்கு காத்துக்கிட்டு இருக்கான் சோ ஒரே நேரத்துல கிட்டத்தட்ட பாத்தீங்கன்னா தமிழ் தெலுங்கு மலையாளம் அது மட்டும் இல்லாம பாலிவுட்லயும் நடிச்சுக்கிட்டு இருக்காரு துல்கர் சல்மான் இதனால நாலு சைட்ல இருந்தும் ரசிகர்களோட வரவேற்பு அதிகமாயிட்டே போகுதான் துல்கர் சல்மான்க்கு தமிழ் பட வாய்ப்புக்காக காத்துக்கிட்டு இருக்காங்களா நமிதா பிரமோத் பிரியா தர்ஷன் டேரக்ஷன்ல நிமிர் படத்துல அறிமுகமானவங்க மலையாள நடிகையான நமிதா பிரமோத் சோ இவங்க பாத்தீங்கன்னா நிமிர் படம் வெற்றி பெற்றிருந்தாலும் இவங்களோட நடிப்பு பேசப்பட்டிருந்தாலும் அடுத்தபடியா இவங்களுக்கு தமிழ்ல பட வாய்ப்புகள் இல்ல அப்படின்னு தான் சொல்லணும் பட் இருந்தாலும் இவங்க மலையாள படங்கள்ல கமிட் ஆகி நடிச்சுக்கிட்டு இருக்காங்க எல்லா மலையாள நடிகைகளுக்கும் தமிழ்ல நடிச்சு ஃபேமஸ் ஆகணும் அப்படின்ற ஆசை இருக்கிற மாதிரி தான் இப்போ நமிதா பிரமோத்துக்கும் இருக்கு சோ இதனால மலையாளத்துல படங்கள் நடிச்சிருந்தாலும் தமிழ் அடுத்த படத்துக்காக காத்துக்கிட்டு இருக்காங்க படம் ரிலீஸ் ஆனதுக்கு அப்புறம் சம்பளம் கொடுத்தா போதும் இருக்காரா ஆரியா இருட்டு அறையில் முரட்டு குத்து ஹரஹர மகாதேவிக்கு படத்தோட டேரக்டர் சந்தோஷ் பி ஜெயக்குமாரோட டேரக்ஷன்ல அடுத்தபடியா ஆர்யா இப்ப நடிச்சுக்கிட்டு இருக்க படம் கஜினிகாந்த் இந்த படத்துல ஆர்யாக்கு ஜோடியா சாய்ஷாவும் நடிச்சிருக்காங்க இப்ப படமும் ரிலீஸுக்கு காத்துக்கிட்டு இருக்கு அப்படின்னு தான் சொல்லணும் ஆனா இந்த படத்துக்காக ஆர்யா பாத்தீங்கன்னா சில லட்சங்கள் மட்டுமே அட்வான்ஸ் ஆகும் வாங்கியிருந்தாரோ பேலன்ஸ் பணத்தை இவர் பாத்தீங்கன்னா படம் ரிலீஸ் ஆகி அதுக்கப்புறம் வெளிவந்ததுக்கு அப்புறம் வர லாபத்துல கொடுத்தா போதும் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லியிருக்காங்களா இந்த காரணத்துக்காகவே இப்ப அடுத்தபடியா பாத்தீங்கன்னா அதே சந்தோஷ் பி ஜெயக்குமார் டேரக்ஷன்ல இன்னொரு படத்திலயும் கமிட் ஆகி இருக்காரா ஆர்யா இந்த படத்தை பத்தீங்கன்னா அதிகாரப்பூர்வ தகவல் கஜினிகாந்த் படம் ரிலீஸ் ஆனதுக்கு அப்புறம் தெரிய வரும் இன்னைக்கு நிறைய தகவல்களை கேட்டு தெரிஞ்சிருப்பீங்க இதே மாதிரி இன்னும் பல தகவல்களோட மறுபடியும் உங்க எல்லாரையும் வந்து சந்திக்கிறேன் ட்ரெண்ட் இந்த நிகழ்ச்சிக்கு இல்லவே இல்லை